আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের কম্পালসারি ইংলিশ সাবজেক্টের উপরে ধারাবাহিক ক্লাস চলছে ধারাবাহিক ক্লাসে আমরা গ্রামার ক্লাস নিয়ে আলোচনা করছি ইতিমধ্যে গ্রামারের অনেকগুলো ক্লাস হয়ে গেছে আর রিটার্ন পার্ট তো মোটামুটি প্রায় নাইনটি পারসেন্ট শেষ করে আসছি তো তোমরা শুরু থেকে যারা আমার সাথে আছো তারা অবশ্যই জানো ক্লাসগুলো কিভাবে হচ্ছে এবং কীরকম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ক্লাস হচ্ছে তো আজকে আমরা চলে যাব গত দিনে যে ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেনটা করছিলাম সেই ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেনের পরবর্তী অংশে দেখো আমরা অলরেডি এই বোর্ড করা অংশগুলোর উপরে ক্লাস শেষ করেছি ঠিক আছে যেগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড হলুদ করা আছে সেগুলো শেষ করেছি ইতিমধ্যে আমরা আট ন দশ নম্বর এখানে যেটা দেওয়া আছে যে এটা শেষ করেছি এবং এখন আমরা আলোচনা করতেছি আট নম্বর আইটেম ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চিন এখান থেকে ষাটটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে সেখান থেকে পাঁচটা ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চিন করতে হবে তো কথা না বাড়িয়ে যেহেতু আমাদের বড় টপিক আমরা সরাসরি ক্লাসে যুক্ত হয়ে যাই তো তোমরা সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা যারা যেখান থেকে দেখতেস অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা এবং সাথেই থাকবা দেখো কতদিনে আমরা এই হট পর্যন্ত করে ফেলছি হ্যাঁ গত ক্লাসে আমরা এই হট পর্যন্ত আলোচনা করেছি আজকে আমরা হয়ার থেকে আলোচনা করব আশা করি আজকে আমাদের শেষ হবে ঠিক আছে তো দেখো আজকে ইনশাল্লাহ শেষ হবে দেখো এখানে দেখো হি প্লেস ফুটবল সে ফুটবল খেলে এখানে আমরা কি দ্বারা প্রশ্ন করব সে কি খেলে প্রশ্ন করব তো কি দ্বারা প্রশ্ন করলে এখানে আমরা এটাকে যদি বোল্ড করে দিই যে দেখো একটু বোল্ড করে দিচ্ছি তাহলে এটা হারা যাবে হ্যাঁ তাহলে এখানে বলো যে সে কি খেলে তাই না সে খেলে কি খেলে তো কি দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা যখন পাই কি দ্বারা প্রশ্ন করলে হোয়াট পাই ঠিক আছে হোয়াট তো হোয়াট এখন এখানে হোয়াট নিলাম তারপরে আমাদের সাধারণত কোশ্চেন যেভাবে আমরা করি আগে ডাব্লু এস তারপরে ভার্ব তারপরে সাবজেক্ট দেখো এখানে আগে ডাব্লু এস তারপরে অক্সিলারি ভার্ব তারপরে সাবজেক্ট সো এটা আমরা নিলাম এখন ভার্ব কি নিব দেখো এখানে সুন্দর করে ভার্ব দেওয়া আছে ভার্ব এখানে লুকায়িত আছে এখানে প্লেস আছে প্লেস থাকা মানে কোনো ভার্বের সাথে এস থাকা মানে আমরা কোনটা নিব ডাস নিব হ্যাঁ ডাস এস ই এস যুক্ত ভার্বটা নিব ঠিক আছে তোমাদেরকে আমি বলেছি যে কোনো ভার্ব যদি ধরো গো গো হলে আমরা ডু নিব গো এর যদি ইএস যুক্ত থাকে যেরকম গোস থাকে জি ও ই এস গোস থাকলে ডাস নিব আর গো এর পাস্ট ফর্ম যদি ওয়েন্ট থাকে ডাব্লু ই এন টি ওয়েন্ট তাহলে বুঝতে হবে এটা পাস্ট নিতে হবে তাহলে ডিড নিতে হবে হ্যাঁ একইভাবে ওয়ার্ক থাকলে কি নিব আমরা ডা ওয়ার্ক থাকলে ডু নিব ওয়ার্ক থাকলে ডাস নিব ওয়ার্ক থাকলে ইডি যুক্ত থেকে পাস্ট হয়ে গেলে আমরা ডিড নিব একইভাবে প্লে থাকলে ডু প্লেস থাকলে ডাস আর প্লেট থাকলে ডিড ঠিক আছে তাহলে এখানে বলো যে প্লেস থাকার জন্য আমরা এখানে কি নিচ্ছে তাহলে হোয়াট ডাস হি প্লে এখানে প্লে হলো কেন কারণ এখান করা যে ভার্বটার সাথে এস ছিল সে এসটা আমরা এই ডাজের সাথে ই এসে দিয়ে দিয়েছি তো কোনো সেন্টেন্সে তোমাদেরকে আবার বলছি যারা রাইট ফর্ম ভার্বস করেছো তাদের জন্য ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেনটা একটু ইজি হবে কারণ রাইট ফর্ম ভার্বস আমি অনেকগুলো বেসিক বিষয় আলোচনা করেছি তোমাদের সাথে তো যারা ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন করতেছো যারা সরাসরি অনেকে যারা আসো এমন আসো স্টুডেন্ট যারা আজকে নতুন যুক্ত হচ্ছে আমার সাথে তাদেরকে অবশ্যই আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমরা আগের ক্লাসগুলো দেখে আসো তোমাদের জন্য ক্লাস বুঝতে অনেক সহজ হবে অনেক ঠিক আছে অনেক সহজ হবে সো এটা ছিল আজকে ইয়া আর আমরা দেখো এখানে দ্য নিউজ মেক্স হিম লাভ ঠিক আছে তাকে অনেক আনন্দিত করেছে ঠিক আছে তাকে অনেক হাসি খুশি করছে তো এখানে তাকে কি করেছে হ্যাঁ কি বিষয়টা তাকে অনেক খুশি করেছে এই বিষয়টা আমরা কি দ্বারা প্রশ্ন করছি তাই না তাহলে হোয়াট হোয়াট দ্বারা প্রশ্ন করলাম এখানে দেখো কি আছে মেক্স আছে হোয়াট মেক্স হিম লাভ আমরা সরাসরি এখানে আর ডাজ নেওয়া দরকার নাই যেহেতু আমরা প্রথম সেন্টেন্সটা প্রথম প্রথমটাই পেয়ে যাচ্ছি যেহেতু প্রশ্ন করার জায়গা প্রথম ওয়ার্ডটা যদি প্রশ্ন করার জায়গা হয় তাহলে আর কিছু করতে হয় না শুধুমাত্র সেই জায়গায় হোয়ার্ড বসা দিলে মেক্সিম লাভ দেখো প্রথমটা আমরা এর আগেও দেখেছি তোমাদের এই যে এখানে হু দিয়ে 
প্রথম ওয়ার্ডটি যদি কোশ্চেনের জায়গা হয় তাহলে আলাদা করে আর এই যে এখানে দেখাইছিলাম হাসা নিস প্লেয়িং ঠিক আছে প্রথম ওয়ার্ডটি যদি কোশ্চেনের জায়গা হয় তাহলে শুধুমাত্র কোশ্চেনটা বসায় দিলে বাকিগুলো হুবহু একই রকম দিলে কোনো সমস্যা নেই দেখো এই যে ইস প্লেয়িং ফুটবল ঠিক আছে ইস প্লেয়িং ফুটবল দেখো হু ইস প্লেয়িং ফুটবল দেখো মিলে যাচ্ছে তারপর রহিম এখান থেকে রহিমের জায়গায় হু দিয়ে দিলে হু টুক দা মানি হয়ে যাচ্ছে তো প্রথম ওয়ার্ডটা যদি কোশ্চেনের জায়গা হয়ে যায় তাহলে পরের গুলা আর দেখার প্রয়োজন পড়ে না ঠিক আছে একইভাবে আমরা এখন আলোচনা করব হয়ার নিয়ে হয়ার মানে কোথায় ঠিক আছে বহুত সেন্টেন্সে জায়গা উল্লেখ থাকলে কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে আমরা কি নিব হয়ার নিব জায়গার উল্লেখ থাকলে কোশ্চেন করার সময় আমরা অবশ্যই হয়ার নিব ঠিক আছে হয়ার প্লাস নাউন প্লাস অক্সিলারি ভার্ব দেখো হয়ার প্লাস নাউন প্লাস অক্সিলারি ভার্ব ঠিক আছে তো এখানে দেখো হি লিভড ইন দ্য আই এম গোয়িং টু লন্ডন আই এম গোয়িং টু লন্ডন আমি লন্ডনে যাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে কোথায় যাচ্ছে সে কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করলে কি হবে কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করলে অবশ্যই হয়ার হবে হয়ার আর কোনো সেন্টেন্স যদি আই দিয়ে সেন্টেন্স থাকে তাহলে আমরা কোশ্চেন করার সময় কি নিব সাবজেক্ট ঠিক আছে আই দ্বারা কোশ্চেন করার সময় ইউ নিব কারণ তোমাদেরকে আমি প্রথমেই দেখিয়েছি তোমাদের মনে আছে কিনা একটু মনে করাই দিই প্রথমেই দেখিয়েছি একটু সময় দিবে এই যে এখানে ঠিক আছে এই জায়গাটায় যে আই মি উই আস থাকলে কোশ্চেন করার সময় আমরা কি নিব ইউ নিব ঠিক আছে কোশ্চেন করার সময় ই নিব এবং মাই মাইন আওয়ার থাকলে কোশ্চেন করার সময় কোশ্চেন করার সময় আমরা ইয়র নিব একটু জুম করি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে কোশ্চেন করার সময় আমরা এইভাবে নিব ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছ এরপরে আমরা চলে যাব সেই জায়গায় আবার তো দেখো এখানে আয় আছে যার জন্য কোশ্চেন করার সময় কি নিলাম আমরা ইউ নিলাম তাহলে হয়ার হয়ার আর এখানে যেহেতু আয়ের জন্য এম হয়েছে তোমাদেরকে আরেকটা বলেছিলাম যে টেন্সগত বিষয়টা ঠিক রাখতে হবে তোমাদের মনে আছে অবশ্যই গত ক্লাসের লেকচারটা যে টেন্সগত বিষয় এই যে যে প্রদত্ত বাক্যটি কোন টেন্সে আছে টেন্সগত বিষয়টা আমাদেরকে অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে ঠিক রাখতে হবে যে টেন্সে থাকবে কোশ্চেন করার সময় সে টেন্সে অবলম্বন করতে হবে এখন আমাকে বলো যে এটা কোন টেন্সে আছে আই এম গোয়িং টু লন্ডন এটা অবশ্যই প্রেজেন্ট কন্টিনাস টেন্সে আছে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনাস টেন্সে থাকলে আমরা যখন কোশ্চেন করব তখন প্রেজেন্ট কন্টিনাস টেন্সে করব এখন যেহেতু এখানে আয়ের জন্য এম হলো কোশ্চেন করার সময় আমরা আয়ের পরিবর্তে নিয়েছি ইউ তাহলে ইউ এর সাথে প্রেজেন্ট কন্টিনাস টেন্সের সাহায্যের ভাব আরেকটা কোনটা যাই অবশ্যই আর যাই তাই না তাহলে হট আর ইউ কারণ আমরা জানি ডাব্লিউ এস কোশ্চেন তারপরে ভার্ব তারপরে সাবজেক্ট তোমরা তো অবশ্যই এগুলো জানো ডাব্লিউ এস কোশ্চেন ভার্ব তারপরে সাবজেক্ট ঠিক আছে হট আর ইউ গোয়িং তুমি কোথায় যাচ্ছ ঠিক আছে তারপর দেখো আই লিভড ইন দ্য অর ফান্স আমি প্রত্যেকটা টেন্সের উপরে করিয়েছি যাতে তোমাদের সুবিধা হয় ঠিক আছে দেখো এখানে আই হি লিভড ইন দ্য অর ফান্স সে কোথায় থাকে এতিমখানায় থাকতো তাহলে এখানে দেখো সে কোথায় থাকতো কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করলে দা অর ফান্স দা কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা কি নিব সাবজেক্ট প্রশ্ন করার জন্য তাহলে এখানে নিব হয়ার ঠিক আছে এখানে হয়ার নিলাম হয়ার তারপর এখানে দেখো ভার্বের দিকে খেয়াল করে দেখো ভার্বটা কি ফর্মে আছে পাস্ট ইনডিফিনিট ফর্মে আছে তাহলে অবশ্যই লিফট থাকলে আমরা কি নিব তোমাদেরকে এর আগে দেখিয়েছি যে প্লে থাকলে আমরা ডু নিচ্ছি প্লেস থাকলে ডাজ নিচ্ছি কিন্তু যখন প্লেট থাকবে তখন আমরা ডিড নিব ঠিক আছে তাহলে এখানে কি নিব যেখানে লিভ লিভ থাকলে আমরা কি নিতাম ডু নিতাম লিপস থাকলে ডাজ নিতাম আর যদি এখানে লিভড আছে পাস্ট ফর্মে আছে সেজন্য আমরা এখানে ডিড নিব তাহলে হয়ার ডিড হি লিভ হয়ার ডিড হি লিভ হি সাবজেক্ট থাকলে চেঞ্জ করা দরকার পড়ে না তোমাদেরকে আরেকবার দেখাচ্ছি যে এই জায়গায় ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম হয় এক্ষেত্রে অন্যান্য সাবজেক্ট থাকলে কিন্তু এখানে চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়ে না সেটা নাই থার্ড পার্সন থাকলে চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়ে না হ্যাঁ মনে রাখো থার্ড পার্সন থাকলে চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়ে না আচ্ছা তারপর দেখো দেখো হি স্পেন্ড মানি ম্যানি ইয়ার্স ইন জাপান এখানে স্পেন্ড হচ্ছে স্পেন্ড এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্পেন্ড ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে যে যেহেতু এখানে পাস্ট ফর্মে আছে সেহেতু আমরা ডিড নিব তাহলে হয়ার ইন জাপান তাই না কোথায় থাকে কোথায় বাস করতো সে ম্যানি ইয়ার্স তাহলে জাপানে হয়ার তারপর এখানে স্পেন্ড আছে পাস্ট ফর্মে আছে হয়ার ডিড তারপরে দেখো সাবজেক্ট আমরা কি জানি যে প্রথমে ডাবলেস কোশ্চেন তারপরে ভার্ব তারপরে সাবজেক্ট তাই না হ্যাঁ তো দেখো এখানে এই জায়গাটা যদি নাউন থাকে তো সেক্ষেত্রে নাউন বসাবা আর যদি না থাকে তাহলে সরাসরি অক্সিলের ভার্ব এটা বসবে ঠিক আছে এইটা তো তোমাদের এইটা দিলে গন্ডগোল পাকবে এটা আমি না দিই 
এটা না দিই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে দেখো তারপরে একই ভাবে পরের গোলা হবে এখন আসো হোয়েন দিয়ে হোয়েন মানে কখন সময় দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা কি নিব সময় দ্বারা প্রশ্ন করলে অবশ্যই আমরা হোয়েন নিব সময় দ্বারা যদি প্রশ্ন করা বোঝায় তাহলে আমরা কি নিব হোয়েন ঠিক আছে হোয়েন প্লাস অক্সিলারি ভার্ব একই ভাবে ডাব্লিউ এস কোশ্চেন অক্সিলারি ভার্ব তারপর সাবজেক্ট ডাব্লিউ এস কোশ্চেন অক্সিলারি ভার্ব তারপরে সাবজেক্ট দেখো হি কেম অ্যাট ফাইভ পি এম ঠিক আছে সে পাঁচটার সময় এসেছে এখন দেখো এখানে কখন এসেছে যারা প্রশ্ন করলে আমরা কি নিব হোয়েন এখন আসো ভার্বের দিকে দেখতে হবে ভার্ব ভার্ব এখানে কি ফর্মে আছে বলো তো কেমটা কোন ফর্মে ভার্বের ভার্বের কেমটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম কাম কেম কাম কাম কেম কাম তাহলে পাস্ট ফর্মে থাকলে আমরা কি নিব অবশ্যই চোখ বন্ধ করে ডিড নিব তাহলে হোয়েন ডিড হি এখন বলো কেম হবে না কাম হবে ঠিক আছে কেম হবে না কাম হবে এখানে অবশ্যই কাম হবে কারণ একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তোমাদেরকে যখন রাইট ফর্ম ভার্স করিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম কোন সেন্টেন্সে যদি একবার এটা দিয়ে এক্সাম্পল আছে রাইট ফর্ম ভার্স যারা রাইট ফর্ম ভার্স করে আসনি অবশ্যই করে আসবা কারণ রাইট ফর্ম ভার্স তোমার সব জায়গায় কাজে লাগবে এই জন্য সবার আগে রাইট ফর্ম ভার্সটাই তোমাদেরকে করেছি তোমাদেরকে বলেছি কোনো সেন্টেন্সে যদি একবার ডিট চলে আসে তাহলে ওই টেন্সে আর ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে না সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে মনে থাকবে কি থাকলে ডিট থাকলে অথবা ডু নট ডাজ নট ডিড নট এগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে মেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় ওকে তাহলে দেখো এখানে ডিড আছে ডিড থাকলে অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে পাস্ট ফর্ম আর হবে না মনে থাকতে হবে অবশ্যই তো দেখো হি কেম অ্যাট ফাইভ পিএম তাহলে এখানে কখন এসেছে হোয়েন দ্বারা প্রশ্ন করলে প্রশ্ন উত্তর পাওয়া যাবে তাহলে হোয়েন ডিড কেম থেকে আমরা নিব ডিড হি কেম না হয়ে হবে কাম এইগুলো জিনিস মাথায় রাখতে হবে এগুলো ভুল হয়ে গেলে তোমার সার একদম কেটে দিবে তারপর দেখো হি কাম হোম ইয়েস্টার্ড এসে গতকাল এসেছে এখন দেখো এখানে এখানে তো কাম আছে তাই না কাম দেখে তুমি মনে করতে পারো এটা মনে হয় প্রেজেন্ট টেন্স আসলে ইয়েস্টার্ডে দ্বারা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিটের কথা বলছে এই জায়গাটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ইয়েস্টার্ডে দ্বারা এখানে পাস্ট ইনডিফিনিটের কথা বলছে তাহলে তোমাকে এখানে যেটা করতে হবে যে গতকাল এসেছে কখন এসেছে গতকাল তাহলে এখানে কি হবে হোয়েন দ্বারা প্রশ্ন করব হোয়েন এখন যেহেতু এটা গতকালে কথা বলছে সেহেতু আমরা কি নিব আলাদা করে ভার্ব নিব ডিড হোয়েন ডেড হি কাম হোম সে কখন বাসায় এসেছে কেন ডিড নিলাম কারণ ইয়েস্টার্ডে দ্বারা আমাকে বলে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিটে করো তোমাকে টেন্স উল্লেখ করে দিচ্ছে ঠিক আছে আই গেট আপ অ্যাট ফাইভ পিএম আমি সকাল পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠি এখন এটা ধরো একটা চিরন্তন সত্য বাক্য নিত্য নৈমাত্তিক ব্যাপার তাহলে এখানে আমরা কি ধরবো এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ধরে নিব অবশ্যই তাহলে দেখো কখন উঠে পাঁচটার সময় তাহলে হোয়েন ঠিক আছে হোয়েন তারপরে যেহেতু গেট আছে গেট হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে হোয়েন ডু যেহেতু প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে কি নিব আমরা ডু নিব হোয়েন ডু আই আছে আই থাকলে সাবজেক্ট কি হবে ইউ হোয়েন ডু ইউ গেট আপ কখন তুমি ঘুম থেকে সরি উঠো ঠিক আছে প্রশ্ন করছে এরপরে আসে হোয়াই দেখো এখনো বেশ কিছু আছে হোয়াই মানে কেন ঠিক আছে কেন বা কি কারণে বোঝালে আমরা হোয়াই দ্বারা কোয়েশ্চেন করব কেন বা কি কারণে বোঝালে আমরা হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করব তাহলে দেখো হোয়াই অক্সিলারি ভার্ভ ঠিক আছে হোয়াই অক্সিলারি ভার্ভ যেহেতু সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ এক্সটেনশন আমরা জানি ডাব্লিউ এস কোশ্চিনে ডাব্লিউ এস কোশ্চেন প্লাস অক্সিলারি ভার্ভ তারপরে সাবজেক্ট একই কথা তোমাদের বারবার বলছি কারণ তোমাদের মাথার মধ্যে যাতে ঢুকে যায় এই বিষয়টা দেখো হোয়াই হি গোস টু ঢাকা টু লার্ন ইংলিশ সে ঢাকা গিয়েছে কেন গিয়েছে এই জায়গাটা আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কেন গিয়েছে কারণ সে ইংলিশ শিখতে গিয়েছে তো ইংলিশ শেখার এই বিষয়টা উজ্জ্বল থাকবে ইংলিশ শেখার বিষয়টা কোশ্চেনে থাকবে না তাহলে দেখো ইংলিশে পরিবর্তন আমরা নিচ্ছে লার্ন ইংলিশে পরিবর্তন নিচ্ছে হোয়াই তাহলে হোয়াই আর এখানে দেখো ভার্বের সাথে ই এস আছে তার মানে এখানে ভার্ব আমাদেরকে নিতে হবে কোনটা বলো তো অবশ্যই ডু ডাজ না ডিড অবশ্যই যেহেতু গোজ আছে তাহলে আমরা এখানে ভার্ব নিব চোখ বন্ধ করে ভার্ব নিব কোনটা ডাজ ঠিক আছে চোখ বন্ধ করে আমরা কি নিব ডাজ নিব তাহলে হোয়াই ডাজ ঠিক আছে হোয়াই ডাজ হি এখানে ডাজের পরে যেহেতু এখানে ডাজ একবার নিয়ে নিছি ডাজ একবার নিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের যে কাজটা হয়েছে এখানে যে এই গোয়ের সাথে আর ইয়েস হবে না হ্যাঁ যেহেতু একবার নিয়ে নিছি তাহলে হোয়াই ডাজ হি গো টু ঢাকা হোয়াই ডাজ হি গো টু ঢাকা তোমরা কি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ হোয়াই ডাজ হি গো টু ঢাকা আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে এইটা তোমাদের বুঝতে আশা করি সমস্যা হওয়ার কথা না এখন দেখো হি কুড নট কাম অন অ্যাকাউন্ট অফ হিজ ইলনেস
of his illness tar oshukher karone tar roger karone thik ache to ei jaygata amra ki korbo ekhane keno proshno korbo tale keno ekhane verb ache dekho could not thik ache ekhane verb ki could not tale why could jehetu could hoyse ekhane ekhon could er pore subject hobe tar pore verb ia hobe not hobe why he could why could he not come why could he not come thik ache mone rakhte why could he not come মনে রাখতে হবে হোয়াই কুড হি নট কাম তোমাদের এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে আগে ভার বসবে ভার বসার পরে সাবজেক্ট তারপর অন্য কিছু ঠিক আছে তো এখানে অন্য কিছুটা হচ্ছে এখানে অন্য কিছু কি অন্য কিছুটা হচ্ছে নট তাহলে আগে ভার নিলাম সাবজেক্টে পূর্বে তারপরে সাবজেক্ট তারপরে নট একই ভাবে দেখো দে মিসড দ্য ট্রেন ফর দেয়ার ডিলাই তাদের মানে দেরির কারণে তারা ট্রেন মিস করেছে তাহলে ডিলাই এটা কারণ তাহলে হোয়াই কেন মিস করেছে ডিলাই তাহলে হোয়াই নিলাম হোয়াই আর এখানে দেখো টেন্সে গত বিষয়টা এখানে মিসড আছে মিসড মানে ভার্বের পাস্ট ইনডিফিনিট ফর্মে আছে তাহলে ডিড নিতে হবে তাই না এখানে ওয়েন্ট ফর্মে আছে এখানে প্লেট ফর্মে আছে এখানে মিসড ফর্মে আছে মানে এখানে ডিড নিতে হবে তাহলে হোয়াই ডিড সাবজেক্ট হচ্ছে দে হোয়াই ডিড দে তারপরে এখন বলো যে মিসড হবে না মিস হবে যেহেতু একবার পাস্ট ইনডিফিনিট করে ফেলেছি সেহেতু পরের টেন্স আর পাস্ট ইনডিফিনিট হবে না প্রেজেন্ট ফর্মে হবে হোয়াই ডিড দ্য মিস দ্য ট্রেন কেন তারা ট্রেনটি মিস করেছে একইভাবে পরের গুলা করতে হবে এখন তোমরা আমাকে বলো যে তোমরা ক্লাসগুলা বুঝতে পারছো কিনা আর তোমাদের কার একটা বিষয় একটু বলে রাখি ক্লাসগুলা হচ্ছে বনদল বই থেকে সরাসরি স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে তোমরা চাইলে ক্লাসগুলা খুব সহজেই করতে পারো যদি বনদল বইটা তোমাদের সাথেই থাকে ঠিক আছে বনদল বইটা তোমরা সংগ্রহ করতে পারো খুব ইজিলি যারা রাজশাহীতে আসো তারা অবশ্যই রাজশাহীর রাজশাহী কলেজের অপোজিটে যে সিটি সেন্টার মার্কেটটি রয়েছে সে সিটি সেন্টার মার্কেটে বই নিকেতন লাইব্রেরি ও কলেজ লাইব্রেরি কি কি বই নিকেতন লাইব্রেরি ও কলেজ লাইব্রেরি এই দুই লাইব্রেরিতে তোমরা বই বনদল বইটি পেয়ে যাবা আর যারা রাজশাহীর বাইরে আসো তারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারো উক্ত নাম্বারে অথবা ফেসবুক ইনবক্সও যোগাযোগ করতে পারো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কুরিয়ার করে বইটা নিতে হবে আর মূল বইয়ের সাথে কুরিয়ার চার্জটা অ্যাড হবে এতটুকুই ইনশাল্লাহ তিন দিনের মধ্যে বইটি তোমরা হাতে পাবা তো আমরা সরাসরি আবার ক্লাসে চলে যাই তারপর দেখো হুইস হুইস মানে কোনটি ঠিক আছে হুইস মানে কোনটি সাধারণত সিঙ্গুলার ব্যক্তি বা বস্তু সাবজেক্ট অবজেক্ট এর পরিবর্তে বসে তো হুইস প্লাস নাউন প্লাস অক্সিলের ভার আমাদের এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে আই ওয়েন দিস পেন ঠিক আছে আই ওয়েন দিস পেন আমি এই কলমটি চাই কোন কলমটি চাই এই কলম তাহলে এখানে কোন কলম দ্বারা বা কোন কলমটি বোঝাতে আমরা হুইস ব্যবহার করব হুইস ঠিক আছে এখন দেখো হুইস পেন হুইস পেন এখানে যেহেতু দিসকে প্রশ্ন করছি এই কলমটি কোন কলমটি এই কলমটি দিসকে প্রশ্ন করছি আমরা ঠিক আছে দিসকে প্রশ্ন করছি মনে রাখতে হবে দিসকে প্রশ্ন করছি তাহলে এখানে আমরা দিসকে যেহেতু প্রশ্ন করছি তাহলে হুইচ হুইস পেন এখানে যেহেতু ওয়ান্ট প্রেজেন্ট ফর্মে আসছে ডু ইউ ওয়ান্ট ঠিক আছে হুইস পেন এখানে ওয়ানটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে আছে ওয়ান্ট মানে চাওয়া ঠিক আছে হুইস পেন ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি হুইস পেন ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কোন কলমটি চাই এখানে ইউ হলো কেন বলো ইউ হলো কেন ইউ হলো এই জন্যই যে আমরা জানি যে সেন্টেন্সটা যদি আই দ্বারা প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা প্রশ্ন করার সময় কি ব্যবহার করব ইউ ব্যবহার করব ঠিক আছে প্রশ্ন ব্যবহার করার সময় আমরা ইউ নিব মনে থাকবে বারবার বলে আসছি তারপর হাও মানে কত কেমন কিভাবে হাও মানে কত কেমন কিভাবে হাও মানে কত কেমন আর কিভাবে বুঝতে পারছো হাও মানে কত কেমন কিভাবে তো দেখো হাও এর পরে অক্সিলের ভার এক কথা ডাবলু এস কোয়েশ্চেনের পরে অক্সিলের ভার তারপরে সাবজেক্ট ঠিক আছে অক্সিলের ভার তারপরে সাবজেক্ট দেখো দে গো টু ঢাকা বাই বাস তো সে ঢাকা গিয়েছে কিসে করে বাসে করে তো এখানে প্রশ্ন হবে সে কিভাবে ঢাকা গিয়েছে ঠিক আছে বা কেমন করে ঢাকা গিয়েছে তাহলে বাসে করে তাই না তাহলে হাও আর এখানে দেখো ভার বাসে গো গো থাকা মানে ভারবে এখানে ডু থাকা তাই না গো তারপরে গোস তারপরে ওয়েন্ট তো এখানে গো আছে গো থাকা মানে ভারবে ডু ফর্ম থাকা ঠিক আছে তো হাও ডু তারপরে সাবজেক্ট নিতে হবে এখানে দে সাবজেক্ট আছে তাহলে দে থাকলে দেই নিব হাও ডু দে গো টু ঢাকা ঠিক আছে সিম্পল বিষয় হাও ডু দে গো টু ঢাকা কেমন করে হলো বুঝতেই পারছো ঠিক আছে হাও ডু দে গো টু ঢাকা আচ্ছা আমরা তাহলে এটা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম আচ্ছা দেখো হাও মানি 
how many sorry how many মানে কতগুলি how many মানে কতগুলি how many plus noun plus object verb ঠিক আছে দেখো noun মানে কি noun মানে নাম বোঝাবে হ্যাঁ noun মানে নাম বোঝাবে দেখো noun মানে নাম বোঝাবে তো দেখো i have 10 pens এখন কতগুলা 10 আমরা 10 কে প্রশ্ন করব কতগুলা কে প্রশ্ন করব ঠিক আছে যেহেতু কতগুলি বলছে 10 pens তাহলে how how তারপরে দেখো how many মানে কতগুলা how many pens how many pens do you have যেতে have present form এ আছে have কিন্তু present form এ থাকে have এর past form হচ্ছে had তাহলে how many pens do you have তোমার কাছে কতগুলা কলম আছে যেহেতু you থাকা মানে i থাকা মানে you ঠিক আছে how many pens do you have তোমার কাছে কতগুলা কলম আছে how much ঠিক আছে আর অল্প কিছু আছে how much মানে কতটুকু how much plus noun plus auxiliary verb দেখো i drink a little water i drink a little water ঠিক আছে তো a little a little মানে অল্প হ্যাঁ a little মানে এখানে অল্প তো তুমি কতটুকু পানি পান করেছো কতটুকু how much কতটুকু তাহলে how how much water এখন দেখো এখানে ভার্বের কি ফর্ম আছে ড্রিংক ড্রিংক মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে আছে ড্রিংক ড্রাঙ্ক ড্রাঙ্ক ড্রিং ড্রাঙ্ক ড্রাঙ্ক ড্রিং ড্রাঙ্ক ড্রাঙ্ক মানে এখানে প্রেজেন্ট ফর্মে আছে তো এখানে দেখো যে প্রেজেন্ট ফর্মে থাকা মানে ডু নিতে হবে ঠিক আছে হাউ মাস ওয়াটার ডু ইউ ড্রিংক হাউ মাস ওয়াটার ডু ইউ ড্রিংক এখানে ইউ নিলাম কারণ এখানে সাবজেক্ট আই আছে ঠিক আছে হাউ মাস ওয়াটার ডু ইউ ড্রিংক বুঝতে পেরেছো আশা করি ঠিক আছে তারপরে আমরা এই অংশটা দেখলাম হাউ লং মানে কতক্ষণ হাউ লং মানে কতক্ষণ বা কত দূর বোঝায় ঠিক আছে হাউ লং মানে কতক্ষণ আর কলেজ ইজ ওপেন ফ্রম এত টু এত ঠিক আছে এটাকে প্রশ্ন করব এত টু এত এটা হচ্ছে কতক্ষণ ঠিক আছে কতক্ষণকে প্রশ্ন করব তা হাউ লং হাউ লং ইজ এখন আওয়ার থাকলে কি করতে হবে আওয়ার থাকলে ইউর নিতে হয় তোমরা কি এটা মনে রাখছো না ভুলে গেছো এটা মনে না যদি না থাকে তাহলে বনদল বইয়ের এ অংশটা দেখতে পারো এই যে এ অংশটা ঠিক আছে আওয়ার থাকলে আমরা কি নিব দুই নাম্বার দেখো এই যে এটা আওয়ার থাকলে আমরা কি নিব আওয়ার থাকলে ইয়র নিব ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তাহলে আওয়ার যেহেতু আছে ইয়র দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে ঠিক আছে হাউ লং ইজ ইয়র ইজ ইয়র কলেজ ওপেন হাউ লং ইজ ইয়র কলেজ ওপেন ঠিক আছে এখানে যেহেতু ইজ দিয়ে প্রশ্ন করছে আর ইয়রের সাথে ইজি হবে হাউ লং ইজ ইয়র কলেজ ওপেন তোমার কলেজ কতক্ষণ খোলা থাকে ঠিক আছে এই বলছে যে আমার কলেজ এত থেকে এত পর্যন্ত খোলা থাকে এখানে বলছে তোমার কলেজ কতক্ষণ খোলা থাকে ঠিক আছে একইভাবে স্টেটমেন্ট ঢাকা সিটি সিক্সটি কিলোমিটার ফ্রম গাজীপুর এখানে হাউ ফার মানে কত দূর ঠিক আছে ঢাকা সিটি সিক্সটি কিলোমিটার ঢাকায় সিক্সটি কিলোমিটার যাবে ঢাকা হচ্ছে ছয় সিক্সটি মানে ষাট কিলোমিটারে ফ্রম গাজীপুর গাজীপুর থেকে ঠিক আছে তাহলে এটা তোমরা আমাকে প্রশ্ন করে দিবা এটা স্টেটমেন্টটা তোমরা এটা আমাদেরকে কমপ্লিট করে দিবা এটা তোমাদের কাজ থাকলো এখন হাউ ওল্ড মানে বয়স কত মিস্টার হাসান ইস ফিফটি তাহলে ফিফটিটাকে প্রশ্ন করতে হবে ফিফটিকে এখানে প্রশ্ন করতে হবে ঠিক আছে এখানে প্রশ্ন করতে হবে ফিফটিকে তাহলে হাউ ওল্ড বয়স কত ফিফটি হাউ ওল্ড ইজ মিস্টার হাসান হাউ ওল্ড এরপরে ভার হবে যেহেতু হাউ ওল্ড একটা ডাবলিস কোশ্চেন হাউ ওল্ড এর পরে ভার হবে ইজ হবে তারপরে মিস্টার হাসান ঠিক আছে যেই টেন্সে থাকবে সেই টেন্সে কোশ্চেন করতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো বুনদল বইটা যারা সংগ্রহ করতে চাও বুনদল বইটা সংগ্রহ করতে চাইলে তোমরা অবশ্যই রাজশাহীতে যারা আসো তারা সিটি সেন্টার মার্কেট রাজশাহী কলেজের অপোজিটে সিটি সেন্টার মার্কেটের কলেজ লাইব্রেরি ও বই নিকেতন লাইব্রেরি দুইটা লাইব্রেরিতে পেয়ে যাবা যারা রাজশাহীর বাইরে আছো সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গা থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে বইটি সংগ্রহ করতে পারো সেই ক্ষেত্রে মূল বইয়ের দামের সাথে কুরিয়ার চার্জটা অ্যাড হবে ঠিক আছে হাউ টেল উচ্চতা বোঝালে কত উচ্চতা হাসান ইজ সিক্স ফিট টল হাসান হচ্ছে ছয় ফিট লম্বা কত টল কত টল সিক্স ফিট কত টল বোঝালে হাউ টল তাহলে হাউ টল ইজ হাসান হাসান কত লম্বা হাউ ডিপ কত গভীর দ্য ক্যানেল ইজ সিক্স ফিট কত গভীর হাউ ডিপ ইজ দ্য ক্যানেল হাউ ডিপ ইজ দ্য ক্যানেল এখানে দিয়ে আছে আমরা এখানে দিয়ে ব্যবহার করতে পারি সমস্যা নেই ঠিক আছে তারপর দেখো হাউ কোল্ড হাউ কোল্ড মানে ঠান্ডা বোঝাতে ইট ইস ভেরি কোল্ড এটা খুবই ঠান্ডা ভেরি কোল্ড কেমন কোল্ড ভেরি কোল্ড তাহলে হাউ কোল্ড ইজ 
today how cold is today hot how hot koto gorom how hot very hot tai na how hot how hot is today how hot is today ei chilo amader ws question tumra ws question বন্ধুদের বই থেকে কমপ্লিট করতে পারো অথবা যে কোনো বই থেকে কমপ্লিট করে ক্লাসটা ভালো করে দেখে তোমরা ডাব্লিউএস কোশ্চেনটা প্র্যাকটিস করবা দেখবা যে এর মধ্যে সব অ্যানসার আছে ঠিক আছে এর মধ্যে সব অ্যানসার লুকায়িত আছে তোমরা অ্যানসারগুলো সমাধান করবে এতে করে তোমাদের কনফিডেন্স বাড়বে যে কোনো প্রকার ডাব্লিউএস কোশ্চেন তোমরা এখান থেকে সলভ করতে পারো বোর্ড কোশ্চেন থেকে বিগত প্রায় সাত আট দশ বছরের কোশ্চেন এখানে অ্যাড করা আছে বন্ধুদের বইয়ে তো आज के क्लसटी पर्यत छो तुम्हारे क्लसटा केम लगलो तुम्हारा बुझते पे कि अवश्य तुम्हारे मतमत जाना और आगामी क्लसर जो प्रस्तुति नीते थको जेदिनकार पढ़ा से दिन ही शेष करो पढ़ागुल् चापा रखबा ना तो भलो थे सबा सुस्थ थको और बनोदल साथ ही थको आल्ला हाफिज